फ्रेंड्स वेलकम टू कमोडिटी की शिक्षा आई एम सुनंद सुब्रमण्यम यर सीनियर रिसर्च एनालिस्ट और आज का एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूँ कॉटन और सीपीओ जो हमारे टॉप टेन लिक्विड कमोडिटीज है एम सिक्स एक्सचेंज में इसके पहले जितने भी हमने कमोडिटीज पे कवर किया था वो मेजरली गोल्ड सिल्वर पे था बेस मेटल्स काउंटर में था जहाँ पे कॉपर और निकल के बारे में बात हुई थी लेड और जिंक के बारे में बात हुई थी तो ये सब और उसके साथ साथ हम लोग ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में कवर किया था जिसके वजह से मार्केट में कैसा मूवमेंट होता है उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसके बारे में जानने की कोशिश की अभी हम बात करेंगे कॉटन और सीपीओ दोनों एक ऐसे कमोडिटी है जो एग्रो सेक्टर है जो एम सिक्स में लिस्टेड है और इसका काफी अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है जिसके वजह से काफी अच्छा अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है तो आज के एपिसोड में हम आपको ये शिक्षा देने वाले है कि कॉटन और सीपीओ में कैसा ट्रेडिंग होता है और उसकी से उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंस देता है ये सब जानने के लिए हम अभी आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं कवर करना चाहता हूँ कॉटन पे तो पहले किस स्लाइड में हम जाते हैं वो है की फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन कॉटन की जो बात करें तो हमारे इंडिया में उसे हिंदी में कहते हैं कपास जो एक काफी अच्छा कमोडिटी है ट्रेडिंग बेसिस के लिए और हेजिंग स्ट्रेटेजीज के लिए ये एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल कमोडिटीज है इंडिया में भी और इवन इन यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे आप लोगों ने सुनना होगा लीमन ब्रदर्स के बारे में लीमन ब्रदर्स एटीन सेंचुरी के टाइम से कैसे उन्होंने कॉटन बिजनेस चालू किया था और वैसे वैसे उन्होंने उनका इंडस्ट्रीज बढ़ते गया तो उसी तरीके से इंडिया इंडिया में भी कॉटन बिजनेस काफी पुराने टाइम्स हो रहा है एटीन सेंचुरी से हो रहा है वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया में जिस वजह से आ, काफी इंपोर्ट होता है और रॉ मटेरियल पे और एक्सपोर्ट करते हैं हम कपड़े के तौर पे तो कॉटन एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेजर स्टेट्स की जब बात करूँ तो गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना है जब कॉटन की जब बात होती है तो सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया मेजरली फोकस रहता है और बात हम करेंगे तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात गुजरात एक टॉप मेजर स्टेट है वहां पे जो एपीएमसी मार्केट है अहमदाबाद में वो रहता है मेजर स्पॉट मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग बेसिस होता है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे जब एम सिक्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे उसके पहले बात करेंगे तो यील फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो यील की बात करें तो गुजरात स्टेट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफी अच्छा है जिस वजह से काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है साल भर में तो ये वजह है यहाँ पे कॉटन है कॉटन एक हमारे इंडिया में खरीफ क्रॉप है खरीफ क्रॉप में मानसून सीजन में ग्रो होता है और मेजर उसका सोइंग सीजन चालू होता है जून जुलाई में हालांकि देखा जाएगा नॉर्दर्न स्टेट्स में भी पंद्रह मई से ही चालू हो जाता है जैसे कि राजस्थान पंजाब और हरियाणा हालांकि ये जो तीन जो स्टेट्स की मैंने मेरे बात की तो वो टॉप स्टेट्स में नहीं आते हैं लेकिन इनका कैसा है कि इनका जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो काफी अच्छा है तो उस वजह से समर सीजन में लेट समर सीजन में थोड़ा सा वेदर फेवरेबल बन जाता है तो वहां पे कॉटन का सोइंग चालू हो जाता है तो एक समर क्रॉप की तरह थोड़ा सा कॉटन का सोइंग पंद्रह मई से ही चालू हो जाता है बाकी का जो मेजर स्टेट यहाँ पे जो कवर किया है वो जून जुलाई मंथ में होता है और अगस्त पंद्रह तारीख तक वो कॉटन का सोइंग मेजरली कम्प्लीट हो जाता है दूसरे स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक एंड तेलंगाना ये जो मेजर स्टेट्स है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक और तेलंगाना रीजन जो महाराष्ट्र के एरियाज के साथ अटैच है तो वो एरियाज में भी कॉटन का सोइंग होता है और जिस वजह से काफी अच्छा डिमांड है वहां पर भी तो ये है फैक्टर उसके बारे में सोइंग ऑफ कॉटन डिपेंड्स ऑन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न तो जैसे मैंने कहा था खरीफ सीजन में जैसे मानसून रहेगा मानसून अच्छा रहेगा फेवरेबल रहेगा तो उस वजह से कॉटन का सोइंग भी बढ़ सकता है यील फैक्टर भी बढ़ सकता है और हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे भी प्रोडक्शन का नंबर देखने को मिल सकता है तो हिस्टोरिकल बेसिस पे देखेंगे तो मानसून अगर अच्छा रहा है तो कॉटन का प्रोडक्शन भी सामेडेनी से बढ़ा है इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हेवी रेनफॉल में भी वाटर कंटेंट जो बढ़ता है तो उसमें जो जो सॉइल इंप्रूव हील्स एंड इवेंचुअली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ये खास फैक्टर है कि मानसून का कैसा है ना एक अन इवन वेदर नहीं रहना चाहिए बिकॉज क्या है ना अगर मानसून कंटिन्यूस बेसिस पे काफी कंसिस्टेंट रहा खासकर जून जुलाई अगस्त में उस टाइम पे क्या होता है कि मेजरली जो टॉप सॉइल है सब सॉइल में उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है जो वाटर कंटेंट बढ़ जाता है तो उसके साथ से यील भी बढ़ता है यील कैसा है कि अगर समझो एक एक हेक्टर लैंड में पांच सौ किलो का कॉटन का हार्वेस्टिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यील फैक्टर अगर बढ़ता है तो वहां पे पांच के बदले छह किलो हो जाता है छह या फिर सात भी होता है तो बेस्ड ऑन स्टेट वाइज वहां पर बेहतर रहता है हालांकि कॉटन को केजीज पे हम लोग क्वांटिफाई नहीं करते उसे बेल्स पे करते हैं माने एक बेल करीबन 170 किलो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा आगे जाएंगे तब तो उसके बारे में बात करेंगे चलो हम अब थोड़ा जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं प्राइस ऑल्सो प्लेस ए क्रिटिकल रोल दैट वी डिटर्माइन हाउ मच सोइंग इज जन सो यर वेन वी टॉक अबाउट द प्राइस फैक्टर प्राइस इ
So if the cotton prices are relatively much better as compared to uh, uh, these commodities which I mentioned earlier, you will definitely find that the farmers are going for this sowing as compared to the sowing of other commodities such as soybean uh, and groundnut. So here also it plays a very important role and during the monsoon season. Moving ahead, when we talk about cotton, then cotton is also major exporters of India. When we talk about India, the exports of India are more than exports of India. In the masala market, the cotton is more than the cotton market. India has a lot of exports in India. So this is a factor. When we talk about the global listing, the ICE and CBOT. Both major exchanges are seen in the ICE per dollar terms. And in the CBOT, there is an exchange called Chicago Board of Trade. जहाँ वहाँ पर भी ट्रेडिंग होता है कॉटन का तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी नोटिस किया जाता है आईसी में मेजरली कौन से है कंट्रीज जैसे कि ब्राजील अर्जेंटीना तो ऐसे का सिचुएशन में भी कॉटन का दिखा जाता है तो यहाँ पर देखो टॉप मेजर कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे हालांकि देखा जाए कि इंडिया इज ऑन द टॉप मोस्ट कॉटन के बारे में बात करेंगे तो लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड दो हजार में तो अगर दो हजार और इक्कीस बाईस जो अभी साल चल रहा है अभी भी इंडिया काफी अच्छे लीड कर रहा है बिकॉज मनसून इज रिलेटिवली मच मो फेवरेबल लास्ट ईयर काफी अच्छा फेवरेबल था इस साल थोड़ा सा वो अप डाउन हमें देखने को मिला था तो थोड़ा कॉटन का सोइंग पीछे है लेकिन इंडिया स्टिल लीड्स ऑन द वर्ल्ड लेवल सेकंड आता है चाइना चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ब्राजील उसके बाद पाकिस्तान उजबेकिस्तान ये सब कंट्रीज है और अर्जेंटीना भी है तो ये जो सोर्स है आपको ये प्रोडक्शन इन थाउजेंड मेट्रिक टनिस है so, जो डेसिमल वैल्यू आप देख रहे हो एक प्रोडक्शन इन थाउजेंड मेट्रिक टनिस पे हुआ है हालांकि देखा जाएगा तो कॉटन को हम बेल्स में मेजर करते लेकिन ये एक फैक्टर है जो जाना आप लोग के बहुत जरूरी पड़ता है अभी हम लोग ने बात कर लिया कॉटन का जनरल फीचर्स ये आप इसलिए मैं ये सब चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जब कॉटन के साथ आप ट्रेडिंग करना चाहोगे फ्यूचर्स मार्केट में ये सब जाना भी जरूरी है कि ओवरऑल प्रोडक्शन कैसा है ग्लोबल मार्केट में इंडिया से एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है इंडिया में प्राइस कितना चल रहा है ये सब सारी चीजें सप्लाई डिमांड फैक्टर्स इम्पोर्ट फैक्टर्स ऑल दीज थिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल स्टॉक्स कितना बच्चा है इस साल का पिछले साल के कंपेरिजन कितना स्टॉक्स है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहा आ रहा है सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो ये हमारे इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल खेता है प्ले करता है जब प्रोक्योरमेंट करना है जब वेन एवर कॉटन इज बीन प्रोक्योर्ड सीसीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट डज द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन सो दैट देर इज एडुकेट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट एंड वेन एवर द स्टॉक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेडर्स एंड ऑल दे रिलीज दो स्टॉक्स सो हियर प्रोक्योरमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो अभी हम आगे बढ़ते हैं कॉटन के बारे में थोड़ा सा अब आता है एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो कॉटन का सिंबल है एमसीएक्स में कॉटन एम एम वाई वाई यहाँ पे एम एम वाई वाई मानी मंथ मंथ और ईयर कौन से मंथ में कौन सा टाइम पीरियड में है कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग अवेलेबल एज पर लॉन्च ऑफ कॉन्ट्रेक्ट बाकी एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी लॉन्च ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टार्ट ऑफ द मंथ में होता है यानी अभी समझो अगस्त फर्स्ट मंथ फर्स्ट फर्स्ट ऑगस्ट को अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव हो जाता है जो फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है हालांकि इस टाइम पे सितंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिकॉज अक्टूबर मंथ हार्वेस्टिंग क्रॉप बन जाता है लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन पहले ही चालू हो जाता है तो समझो अभी फर्स्ट ऑफ अगस्त को अक्टूबर के साथ साथ नवंबर भी आ जाता है बिकॉज वो थर्ड मंथ बन जाता है नवंबर और सेप्टेम्बर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है क्योंकि न्यू क्रॉप का आना चालू हो जाता है हमारे इंडिया में मानसून सीजन के बाद तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर एक्सपायरी जैसे बाकी एम कॉन्ट्रैक्ट की तरह तीस तारीख को हो जाता है बेस मेटल्स की तरह तो 30 तारीख या इकतीस तारीख जैसे मंथ एंड होता है उसमें रहता है टेंडर पीरियड करीबन पांच दिन पहले रहता है माने 25-26 तारीख को वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मंडे टू फ्राइडे को ट्रेडिंग होता है सेम ऑल कमोडिटीज की तरह लेकिन ये यहाँ पे 9 एम टू 9 पी है हालांकि एग्रो कमोडिटीज की जब बात करें तो ऑलमोस्ट सब लोग नाइन टू फाइव में ट्रेडिंग होता है सिवाय रिफाइंड ऑयल जो हम लोग ने पहले के एपिसोड में कवर किया था रिफाइंड ऑयल भी ग्लोबल मार्केट्स में काफी ट्रेडिंग होता है खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के सीबॉर्ड में उस वजह से नाइन टू नाइन ट्रेडिंग होता है सिमिलरली अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन भी 99 ट्रेडिंग होता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली भी शाम के कारोबार में भी हमें कुछ ट्रेड मूवमेंट्स देखने को मिलता है तो दैट इज वाई 99 uh, में ट्रेडिंग होता है जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ट्रेडिंग यूनिट 25 फाइव बेल्स माने बेल्स मैंने ऑलरेडी बाई बेल्स के बारे में बात कर लिया तो बेल्स एक बेल करीबन एक किलो है तो माने आपका एक ट्रेडिंग यूनिट करीबन पच्चीस बेल्स के आसपास देगा तो माने अगर आप एक लॉट खरीदोगे तो आपको पच्चीस बेल्स मिलेगा कोटेशन प्राइस है रुपीस पर पर बेल तो माने रुपीस पर बेल जो प्राइस कोटेशन रहेगा जो आपको एक्सचेंज में या फिर
गुजरात एक टॉप मेजर स्टेट है और उसका मेजर एपीएमसी मार्केट भी राजकोट में है जिस जहाँ पे ट्रेनिंग होता है और इसका मैं थोड़ा सा इसर्ट मूव करना चाहता ताकि आप लोग को देख पाओगे यहाँ पे विद इन हंड्रेड किलोमीटर रेडियस ड्यूटी इज लेवी इज चार्जेबल एंड एवरीथिंग सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेली प्राइस लिमिट है इंपॉर्टेंट ये सब सारी चीजें आप पढ़ सकते हो कि प्राइस लिमिट कैसा है चार परसेंट सर्किट अप एंड डाउन में रहता है हर एग्रो कॉमोडिटी इसमें मेजरली चार परसेंट का मेजरली रहता है उसके बाद एक्सचेंज के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वन परसेंट थ्री टू परसेंट और बढ़ाया जाता है ये इसलिए है क्योंकि एट दी अंडर एग्रो कॉमोडिटीज क्या है डोमेस्टिक कंज्यूमशन पे भी रहता है तो इन केस ऑफ एक्सचेंज स्पेकुलेशन एक्सचेंज इज ऑलवेज देर टू कम इन बिटवीन एंड ट्राई टू स्टॉप द एक्सचेंज स्पेकुलेशन दैट इज है सो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है आगे बढ़ते हैं इनिशियल मार्जिन इनिशियल मार्जिन के बारे में जाना बहुत जरूरी है मार्जिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप कॉटन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मार्जिन मिनिमम आठ परसेंट है एंड स्पैन विच एवर इज हाइयर मार्जिन बढ़ाया भी जाता है अगर एक्सचेंज को हमें कोई नोटिफिकेशन आया या सर्कुलर रिलीज हुआ इनकेस ऑफ एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी या एक्सट्रीम डिक्लाइन में तो मार्जिन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ज्यादातर बढ़ता है इनकेस एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी या एक्सट्रीम पोल्यूशन के टाइम पे बात है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मिनिमम वन परसेंट एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जब मार्केट क्रैश हो रहा है जिससे समझो पैंडमिक सिचुएशन है तो समझो मार्केट क्रैश हो गया या डिमांड एकदम ग्लट हो गया स्लंप हो गया तो ऐसे सिचुएशन में एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाया जाता है ताकि बायर्स को भी इन्विटेशन मिले सेलिंग पे थोड़ा रोक लगाए और जिस वजह से मार्केट में बाउंस बैक हो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में डेली यूनिट ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव पर बेस बात होगी बेस डेलीवरी सेंटर राजकोट गुजरात है उसके अलावा एडिशनल डेलीवरी सेंटर यवातमल जो है महाराष्ट्र में कड़ी है गुजरात में आदिलबाद है तेलंगाना में तो ये सब सारी चीजें एडिशनल डेलीवरी सेंटर ये क्यों जरूरत पड़ती है बिकॉज क्या कॉटन हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स में ग्रो हो रहा है तो क्या होता है कि डिलीवरी का इश्यूज नहीं आना चाहिए कभी कभी बाहर एक एक लोकेशन में होगा सेलर दूसरे लोकेशन में होगा एंड टाइम ट्रेवलिंग में बहुत ज्यादा लग रहा है तो ट्रेवल टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो एडिशनल डिलीवरी सेंटर रहता है जहां पे सेलर अपना गुड्स जमा कर सकता है ताकि वो एक टाइमली बेसिस पे बायर को पहुंचा जा सकता है सो द डिलीवरी टाइम रिड्यूस करने के लिए ही मेजरली ये सब किया जाता है क्वालिटी सिफिकेशन जाना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे इंडिया में जब एग्रो कॉमोडिटीज की जब बात होती है तो कई सारे क्वालिटी वेरिएशन के प्रोडक्ट्स निकल आते हैं तो जैसे दूसरे एग्रो कॉमोडिटीज में क्वालिटी वेरिएशन होती है यहाँ पे भी क्वालिटी वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ये इससे किया जाता है एक्सचेंज क्यों करता है कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट वो बायर को दे जाएगे ताकि वो बायर को कॉन्फिडेंस आए एक्सचेंज के ऊपर की हाँ कुछ भी हो एक्सचेंज हमें अच्छा क्वालिटी माल प्रोवाइड करेगा तो ये सब जानने के लिए ये सब एक खास इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ सेलर तो अगर आप एक सेलर हो अगर आप कॉटन एक्सचेंज में एक्सचेंज के वेयर हाउस में जमा कराना चाहते हो तो आपको ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जाना जरूरी है बिकॉज इसका टेस्टिंग होता है तभी आपका गुड्स अप्रूव होगा वेयर हाउस के अंदर अगर समझो आपके समझो आपने हजार बेल्स का कॉटन जमा किया है उसमें से 800 सौ बेल अप्रूव हो गए दो सौ बेल रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ ड्यू टू एनी क्वालिटी वेरिएशन में कोई डिफॉल्ट uh, है या फिर कुछ क्वालिटी कम हो गया या मॉइस्चर ज्यादा हो गया ऐसे सिचुएशन में वो गुड्स आपको वापिस बेचा जाता है और नए गुड्स की मांग की जाती है एक्सचेंज की तरफ से तभी वो अप्रूव होगा फुल बेसिस पे तो ये सब जाना बहुत जरूरी है बेस ग्रेड कितना है स्टैंडर्ड एंड ग्रेड एच एन आई एच वी आई मिल्डिंग के थ्रू ये सब मैं एवरी पॉइंट में रीड करना नहीं चाहता मैं इस तरफ मूव हो जाता हूँ ताकि आप लोग को पूरा डिटेल्स मिल, मिले या आप लोग सैमिटेनिसी पढ़ सकते हो सोर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया एमसीएक्स में मिल भी मिल जाएगा या आप पॉज करके भी आप देख सकते हो लेकिन यहाँ पे मेजर पॉइंट है बेस ग्रेड है स्टेपल है माइक्रोनेर है टेंसाइल स्ट्रेंथ है ट्रैश है मॉइस्चर है मॉइस्चर की हमेशा जैसे बात होती है हर एग्रो कॉमोडिटीज में मॉइस्चर कंटेन 8.5 परसेंट एक्सेप्टेबल अप टू 9.5 परसेंट तो ये जो रेंज है 8.5 परसेंट टू 9.5 परसेंट उसके रेंज में अगर मॉइस्चर रहेगा तो एक्सेप्टेबल रहेगा कम मॉइस्चर या एकदम ज्यादा मॉइस्चर इज रिजेक्टेड तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज मॉइस्चर कंटेन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है बिकॉज क्या होता है कि ट्रेवल टाइम में मॉइस्चर बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का जब तक माल पहुंचने तक तो ये सब सारी चीजें बहुत जाना होता है तो जब भी कोई गुड्स को बेचा रहते हो तो गनी बैग से जूट बैग्स में रखते हैं एग्रो कॉमोडिटीज में ताकि क्या है ना एयर uh, टाइट रहता है ताकि वहां uh, uh, पे क्वालिटी का कुछ वेरिएशन नहीं आना चाहिए या फिर माल खराब नहीं होना चाहिए इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ये सब जाना बहुत जरूरी है जब हम क्वालिटी uh, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं चलो अभी आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जाना बहुत जरूरी है बिकॉज कॉटन एक ऐसा कॉमोडिटी है हालांकि ह्यूमन कंजम्पन
एक लाइफ ऑफ द कमोडिटी जब एग्रो कमोडिटीज होते हैं ज्यादातर पेरिशेबल गुड्स होते हैं जब पेरिशेबल गुड्स के ना उसका लाइफ रहता है कुछ कमोडिटीज का लाइफ सिर्फ एक साल रहता है कुछ कमोडिटी का लाइफ दो तीन साल नहीं तो पांच साल तक रहता है तो उसको कैसा स्टोरेज किया जाता है या कैसे गनी बैग्स में बंद करके स्टोर किया जाता है चाहे वो फार्मर्स का वेराज हो या ट्रेडर्स का वेराज हो या एक्सचेंज का वेराज हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो आ, उसका लाइफ भी बढ़ता है ये भी जाना बहुत जरूरी है डिलीवरी पीरियड मार्जिन तो डिलीवरी पीरियड माने टेंडर पीरियड में जो मार्जिन लगता है वो भी जाना बहुत जरूरी है थ्री परसेंट एंड नाइनटी नाइन परसेंट वार ऑफ द स्पॉट प्राइस ऑफ वॉलेटिटी तो ये भी एक फैक्टर है कि स्पॉट प्राइस के आसपास ही करीबन क्लोज होता है जब भी फाइनल क्लोजिंग प्राइस आता है लास्ट डे ऑफ द टेंडर पीरियड में तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो क्लोजिंग से रहता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का लेट से अभी अगस्त मंथ चल रहा है तो अगस्त मंथ का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो करीबन ऑलमोस्ट स्पॉट प्राइस के लेवल्स पे क्लोज रहेगा तो ऑलमोस्ट एक प्राइस डिस्कवरी जो स्पॉट प्राइस से मिलता है उसके अकॉर्डिंगली ही फ्यूचर मार्केट वहां पर ही क्लोज होता है स्टैगर्ड डिलीवरी है यहाँ पर मैं और फाइनल है डिलीवरी लॉजिक कंपल्सरी डिलीवरी अगर आप टेंडर पीरियड तक आप पोजिशन होल्ड करोगे तो अगर आप बायर हो तो आपको वो डिलीवर गुड्स डिलीवर मिल जाएंगे अगर आप जमा करना चाहते हो तो एक्सचेंज वेयर में जमा कर सकते हो लेकिन अगर आप सेलर हो तो आपको टेंडर पीरियड के दौरान ही एक्सचेंज के थ्रू इंटीमेशन मिलना चालू हो जाएगा कि आपको अपने गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे सो दैट द बायर ऑफ द गुड्स कैन गेट देयर डिलीवरी ऑन अ टाइमली बेसिस तो ये सब सारी चीजें जाना बहुत जरूरी है बोथ द बायर एंड सेलर सो अभी हम लोग ने कवर के लिए कर लिया है कॉटन के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं सीपीओ पे क्रूड पाम ऑयल क्रूड पाम ऑयल को हम सीपीओ भी बुलाते हैं हमारे इंडिया में तिलन मार्केट्स में ट्रेडिंग है उसे वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं और इसका काफी अच्छा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन मार्केट्स में हालांकि देखा जाएगा तो क्रूड पाम ऑयल में ज्यादा कंजम्पन नहीं होता है कंजम्पन एक टाइम पे होता है लेकिन उसका इंडस्ट्रियल यूसेज ज्यादा रहता है यूसेज माने उसका शोप्स शोप्स बनाने में शैम्पूस बनाने में कॉस्मेटिक्स बनाने में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है बिकॉज इसके जो कॉम्पिटेटिव वेजिटेबल ऑयल है रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल विच इज आर एम सी ऑयल उसका प्रीमियम क्वालिटी होने के वजह से उसका ज्यादा डिमांड रहता है कंजम्पन सेक्टर में एज कम्पेयर टू क्रूड पाम तो क्रूड पाम ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंडिया में यूज होता है इट इज वेरी वेल नोन वेजिटेबल ऑन द डोमेस्टिक मार्केट एंड ट्रेड इन द एक्सचेंज मेजर इंपोर्टर क्रूड पाम इन द वर्ल्ड इज इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स स्पेन एंड इटली ये जो मेजर कंट्रीज है जो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं क्रूड पाम ग्लोबल मार्केट्स में इसके अलावा चाइना भी है चाइना भी इंपोर्ट करता है तो चाइना इज वन ऑफ द कंट्रीज जो हर हर कमोडिटी को इम्पोर्ट करता है अदर इम्पोर्ट कंट्रीज इज इजिप्ट जर्मनी एंड जापान इजिप्ट जर्मनी एंड जापान में भी इम्पोर्ट किया जाता है काफी अच्छा डिमांड है वहां पर भी मेजर प्रोड्यूसर क्रूड पाम ऑयल आर इंडोनेशिया एंड मलेशिया जब हम क्रूड पाम ऑयल की बात करते हैं ये जो मेजर कंट्रीज है जो हमारे एशियन एशियन रीजन में प्रेजेंट है इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों एक वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड पाम ऑयल इन द वर्ल्ड तो हमारे इंडिया से इंडोनेशिया और मलेशिया से बाय करते हैं ज्यादातर हम मलेशिया से बाय करते हैं अभी सोली सोली वी आर टू मूविंग टूवर्ड्स इंडोनेशिया एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज इन इंडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल जब इम्पोर्ट ड्यूटीज की बात होती है कि क्योंकि एक ऐसा कमोडिटी है जो हम ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं हमारे इंडिया में ज्यादा उगता नहीं है तो उस वजह से क्या होता है ना हम इस कमोडिटी को इम्पोर्ट करते हैं तो जब इम्पोर्ट ड्यूटीज रहता है इंडिया में अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जाती है तो सप्लाई टाइटनेस हम विटनेस कर सकते हैं या फिर अगर समझो इंडोनेशिया या मलेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई तो उनका एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने से उनका एक्सपोर्ट भी डैमेज हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है वहां पर भी प्राइस बढ़ना चालू होते बिकॉज वो लोग अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हम वहां से इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे जब इम्पोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि सप्लाई सप्लाई सिनारियों पे इम्पैक्ट गिरता है और उस वजह से जो डोमेस्टिक में स्पॉट ऑफ फ्यूचर प्राइजेस है वो अपने आप बढ़ना चालू हो जाते हैं तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जानने के लिए कि इम्पोर्ट ड्यूटीज प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया तो ये फैक्टर था क्रूड पाम ऑयल के बारे में जानने के लिए जब आप मार्केट में प्राइजेस को ट्रैक करोगे या हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करोगे या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आप बनाने की कोशिश करोगे तो ये सब जाना बहुत जरूरी है अभी हम आगे बढ़ते हैं क्रूड पाम ऑयल में और फीचर्स क्या है ऑलरेडी मैंने बात कर ली है वेजिटेबल में कॉम्पिटेटिव ऑयल्स क्या है सोया ऑयल है सनफ्लावर ऑयल है मस्टर्ड ऑयल है तो सनफ्लावर ऑयल मस्टर्ड ऑयल सोया ऑयल ये थ्री मेजर कॉम्पिटेटर्स है इंडिया में बिकॉज ये वेजिटेबल ऑयल सेक्टर्स में आते हैं हालांकि क्रूड पाम ऑयल इज नॉट एज मच प्रीमियम एज कम्पेयर टू दीज कमोडिटीज बट देन इट इज स्टिल हैज अ गुड डिमांड इनकेस ये
लेवल सो दैट इज वाई इम्पोर्ट ऑफ क्रूड पावर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड उसका इम्पोर्ट ड्यूटीज का जो इम्पैक्ट रहता है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है सप्लाई डिमांड सीनरियो को कैसे कंट्रोल कर पाता है या फिर डिमांड सीनारियो के अकॉर्डिंगली सप्लाई कितनी जरूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर डिसीजन ले पाती है तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ये जानना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रूड पाम ऑयल में आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की भी जानना जरूरी है कि क्या होता है लॉट साइज एंड एवरीथिंग तो जैसे बाकी कॉमोडिटीज के बारे में कवर के लिए हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो क्रूड पाम ऑयल मंथ एंड मंथ ईयर एंड ईयर यहाँ पे भी वैसे ही वही फॉर्मेट में जैसे सारे एम सिक्स कॉमोडिटीज में है और ये आपको ओडिन में दिख जाएंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है उसका एक्सपायरी डेट क्या है कौन से ईयर का है वो सब आपको सारे मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग सेम फर्स्ट ऑफ द मंथ पे कॉन्ट्रैक्ट लिस्टिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च ओवर टाइम पे होता है और लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर माने तीस इकतीस तारीख को भी होता है तो यहाँ पर भी मेजरली कोई डिफरेंस नहीं है मंडे टू फ्राइडे ट्रेनिंग होता है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉटन के साथ साथ भी नौ बजे से रात के नौ बजे तक भी ट्रेडिंग होता है बिकॉज क्या है ये एक ऐसा कॉमोडिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है तो मेजरली क्या करते हैं ट्रेडर्स वो मलेशिया और इंडोनेशिया पे फोकस करते हैं हालांकि यूएस भी एक वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स है तो उनके भी क्या सीनर है उसके अकॉर्डिंगली भी इसका इम्पैक्ट गिरता है मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि क्रूड पाम ऑयल का क्या है कि क्रूड पाम ऑयल कभी कभार क्रूड प्राइसेस के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्रूड प्राइसेस अगर समझे एक्सट्रीमली बोले जा रहा है तो क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस का भी एक वही सेम मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो कभी कभार वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस सो दैट इज वेर इट ऑल्सो प्लेस इन इंपॉर्टेंट रोल यूएस मार्केट्स में बात करें तो डॉलर इंडेक्स में का भी इम्पैक्ट करता है क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सपो मेजरली ग्लोबल करेंसी जो है यूएस डॉलर पे ट्रेड होता है अगर यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस डॉलर में ज्यादा स्ट्रेंथ हो गया तो उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट डिमांड पे भी पड़ता है तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से इसका ट्रेडिंग सुबह नौ बजे से लेकर रात को नौ बजे तक ट्रेडिंग होता है मंडे टू फ्राइडे तो हर कमोडिटीज की तरफ ऐसा है मंडे टू फ्राइडे लेकिन कॉटन और रिफाइंड ऑयल जो एनसीडिक्स में ट्रेड होता है उसके साथ साथ ये भी रात के नौ बजे तक ट्रेडिंग होता है आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग यूनिट टेन मेट्रिक टन तो अगर आप एक लॉट खरीदेगा आपको दस मेट्रिक टन का तेल मिलेगा तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका जो प्राइस कोटेशन है रुपीज टेन पर के तो प्राइस कोटेशन आपको देखने को रुपीज टेन पर के लेकिन आप जब खरीदने जाओगे तो दस मेट्रिक टन मिलेगा तो माने आपको करीबन एक रुपए के मूवमेंट पे आपको हजार रुपए का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सो दैट इज वाई इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसलिए उसका टिक साइज छोटा है दस पैसा तो आपको मूवमेंट आपको दस दस पैसा पे मिलेगा लेकिन अगर जब ट्रेडिंग होता है वहां पे आपको एक लॉट खरीदोगे तो करीबन दस मेट्रिक टन तो वन रुपी पे आपको थाउजेंड रुपीज का वेरिएशन देखने को मिला रिफाइंड ऑयल में कैसा था वो पांच सौ रुपए का था पांच सौ रुपए का मूवमेंट हर रुपए में मिलता था क्योंकि वहां पे फाइव मेट्रिक टन था यहाँ पे टेन मेट्रिक टन से और कॉटन में सॉरी टू गो बैक टू कॉटन कॉटन में कैसा है पच्चीस बेल्स में रहता है तो हर रुपये पे आपको पच्चीस रुपए का मूवमेंट देखने को मिलेगा तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दस है तो ये थ्री जो मैंने बात किया रिफाइंड ऑयल कॉटन और क्रूड पाम ये तीनों इंटरनेशनल कमोडिटीज है एग्रो कमोडिटीज से जो इंडिया में लिस्टेड है आगे बढ़ते हैं कांडला है इसका जहाँ पे प्राइस कोटेशन है वहां पर है मेजर पोर्ट कांडला है एंड मैक्सिमम ऑर्डर साइज 200 हंड्रेड मेट्रिक टन एक टाइम पे आप 200 सौ मेट्रिक टन खरीद सकते हो माने ऑलमोस्ट 20 लॉट्स खरीद सकते हो एक टाइम पे तो ये भी जाना बहुत जरूरी है टिक साइज मैंने ऑलरेडी बात कर लिया दस पसा है क्योंकि एक रुपए पे अगर आपको हजार रुपए का मूवमेंट दे रहा है तो आपको थोड़ा सा छोटा टिक साइज ही रहेगा ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिले एंट्री और एग्जिट के लिए आगे बढ़ते हैं डेली प्राइस लिमिट्स में भी है तो उस लैब से 15 मिनट्स का लिमिट है माने एक सर्किट होने के बाद करीबन 15 मिनट का एक टाइम गैप रहता है उसके बाद फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट सर्किट खुलता है तो वैसा रहता है तो करीबन 4 परसेंट के तक जाता है तो अप टू 4 परसेंट ही आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट तो मैं इस तरफ जला जाता हूँ ताकि आप लोग देख पाओगे और बाकी आता है इनिशियल मार्जिन इनिशियल मार्जिन भी है इनिशियल मार्जिन भी दस है स्पैम बिचे बेरिस हाई तो मिनिमम इनिशियल मार्जिन दस है बिकॉज ये भी जाना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन अगर मार्केट क्रैश हो रहा है ऐसे है तो मिनिमम वन परसेंट डाला जाता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लॉस के लिमिट करने के लिए बायस के इन्विटेशन देने के लिए आप लोग आ सकते हो वो सब के लिए मिनिमम टेन परसेंट है इनिशियल मार्जिन और कभी कभार बढ़ता है बेस्ट ऑन एक्सचेंज का सर्कुलर्स पे आगे बढ़ते हैं एडिशनल मार्जिन इन केस ऑफ वॉलिटिलिटी एडिशनल मार्जिन इज ऑल्सो इम्पोज एडिशनल मार्जिन भी इम्प
सर ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी पे डिलीवरी पीरियड मार्जिन उतना ही लगता है डिलीवरी पीरियड मार्जिन टेंडे पीरियड में लगता है पच्चीस तारीख के बाद डिलीवरी सेंटर कांडला म्यूनिस्पल लिमिट्स जैसे है ये गुजरात में प्रेजेंट है एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है क्रूड पाम गुड मर्केंटाइल क्वालिटी इन बल्क एंड अनब्लीच ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वालिटी स्पेसिफिकेशन अगर आपने अच्छे क्वालिटी माल नहीं प्रोवाइड किया है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है ये भी जाना बहुत जरूरी है इसमें जो मेजर क्वालिटी जो लिक्विड है जो प्रोवाइड आप कर रहे हो वेजिटेबल ऑयल उसमें क्या क्या वेरिएशन है ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आर नॉट गो एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर भी और मॉइस्चर कंटेंट नॉट मोर देन जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभार लिक्विड में भी मॉइस्चर आ जाता है अल आखिर में आता है कंपल्सरी डिलीवरी डेफिनेटली कंपल्सरी डिलीवरी है एग्रो कमोडिटीज में मेजरली सब में कंपल्सरी डिलीवरी है एंड कुछ कमोडिटीज में स्टैगेड डिलीवरी डिलीवरी होता है तो ऐसी सिचुएशन में कंपल्सरी डिलीवरी अगर आप बायर हो और आप टेंडर पीरियड तक आप लास्ट डे तक वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा अगर आप सेलर हो तो आपको टेंडर पीरियड के दौरान ही एक्सचेंज इंटीमेशन मिल जाएगा ताकि आप अपना गुड्स टाइमली बेसिस पे डिलीवर करो ताकि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के बाद बायर को उसको एक्चुअल डिलीवरी मिल जाएगा तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए जब कॉटन और सीपीओ की बात करें तो आपको आई होप ये कॉटन और सीपीओ आपको अच्छा लगा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले ताकि आप ट्रेडिंग कर पाओ क्योंकि तो कॉटन और सीपीओ में बहुत अच्छा कमोडिटी है ट्रेडिंग के लिए एग्रो कमोडिटीज में काफी हटके है जैसे हम हमेशा जब कॉमोडिटीज की जब हमेशा बात होती है सब लोग का ध्यान हमेशा गोल्ड सिल्वर पे रहता है उसके बाद ही क्रूड ऑयल पे आता है लेकिन ये भी एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे आप एमसी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते कॉटन और सीपीओ ये दो कॉमोडिटीज काफी वॉलेटाइल है मजा आएगा आपको ट्रेडिंग करने में सो डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू मेंशन द कमेंट सेक्शन बिलो रिगार्डिंग कॉटन और सीपीओ विल डेफिनेटली गेट बैक टू एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड विल कम विद नेक्स्ट एपिसोड विच इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल आई एम नॉट गोइंग से एनी सस्पेंस पार्ट अबाउट इट बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय सो टेक केयर गाइज बाय बाय हैव अ नाइस डे